Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. Ovu emisiju ću napraviti svima vama koji tražite od mene da vam u jednoj emisiji objasnim što je to giht dijeta, odnosno hrana koju smijete jesti i hrana koju ne smijete konzumirati u jednoj emisiji. Jer veliki broj vas upravo pati od gihta, a ovo perspektivom dakle i označava i one sve osobe koje ima problema sa bubrečnim kamencima. Jer mi kada govorimo o gihtu, govorimo o jednom upalnom stanju vaših slobova koji je nastao posljedica prekomjerno nakupljanja nečega što mi nazivamo mokračna kiselina. A mokračna kiselina je dakle onaj otpadni nus proj svod našeg organizma koji u prekomjernim količinama razvija nešto što mi nazivamo hiperuricemija. To je prekomjerna koncentracija mokračna mokračne kiseline u vašem organizmu, a prije svega ovo nastaje radi razgradnje namirnica ili sličnoga u vašem organizmu sa nečim što imaju purina u sebi. Dakle, purini su vam recimo gradivni elementi koji se nalaze u vašem mokračnoj kiselini i kad su vaše bubrezi zdravi, kada ste vi zdravi, ona se razgradi i vi njih izbacujete iz organizma. Međutim, kada se ta mokračna kiselina značajno povećava, ona počne formirati male kristale mokračne kiseline. I ti kristali se mogu formirati kao bubrečnik kamenci ili sitni kristalići vam napadaju s globove. Pa vi dobijete one karakteristične simptome, bolova, otekljene crvenila, recimo u stopalima, šakama ili nekom drugim zlobojima vašeg organizma. I upravo iz te perspektive razmišljamo da ke purini su vrsta organskog spoja koji se nalazi u nizu različitih namirnica, a tijelo ih također može prirodno proizvesti. Kemijski gledano purini i piremidini čine gladine blokove DNK i igraju ključnu ulogu u održavanju cijelokupnog našeg zdravlja. I ono sve što vi zapravo želite, želite da ke konsumirati namirnice koje imaju nisku razinu Purina. Dakle, purini su ti koji će vam pogoštati samu situaciju i daću vam još nekoliko drugih preporuka. I ono hranu koju vi zapravo želite jesti, to je hrana sa niskom razinom purina. Ja ću vam sad dati jedan cijeli niz popisa, to ću vam lijepo sada reći, pa ćete mi to zapamtiti, zapisati i onda ćete na osnovu toga jesti ove vrste dakle, namirnica. Hrana koju želite zapravo konzumirati redovito i svaki dan, biti će vam od prije svega povrće, to je brokulja, brokula, kelj, krumpir, tikvice, mrkva, češnjak, luk, prokulic. Od voće su jabuke, naranđe, banane, kruške, breskve, dinje, bobičasto voće, orašasti bodovi kao što su bademi, makadamija, orasi, dakle, recimo pistacije, indijski orašići, brazijski orašići su jako zdravi. Imate mi orašaste plodove koji smijete umjereno konzumirati kako vam stane u dlan jedne šake. Na drugom mjestu zapravo preporuka biti će vam dakle sjemenke. Uvijek kad kupujete orašaste plodove, recimo i sjemenke i bilo koje od ovih namirnica, uzimajte dakle organskog podrijetla. I kad uzimajte sjemenke, to su vam sjemenke suncokreta, sjemenke lana, čija sjemenke i slične vrste sjemenke koje su izuzetno zdrave za vaše organizam. I vidim kada govorimo o sjemenkama i orašasti plodova i dakle sjemenke smijete i pojesti koliko vam stane u dlan jedne šake u jednom danu. Ne više od toga. Ajde, molim vas, vodite mi račune. Dakle, sjemenke i orašasti plodovi su vam jako dobri. Dalje koje razmišljamo, zapravo zamišljamo o mahunarka kao što su grah, grašak, leća, slanutak, cilovite žitarice poput zobi, prosa, kvinoje, kus, kusa, faro, helde i ječama, organski mjesni proizvodi, mlječni proizvodi sa malo masnoće, to su mlijeko, jogurt, sir, kefir, acidofile, organski maslac, recimo jaja, začini su vam jako dobri iz ove perspektive. Dakle, želite u svoju svakodnevnu prekranu uzeti kardamom, recimo celonski cimet, kurkuma, recimo džumbir, izvanredno su dobri. I još kada razmišljamo od pića, to možete mi samo konzumirati vodu, čaj i kavu, što nam je iz ove perspektive jako bitno za reći. Jedna od onih omeljenih namirnica koje trebate jesti ukoliko imate povećanu mokračnu kiselinu, biti će vam borovnice i trešnje. Izvanredno su dobre dakle, namirnice. I naravno, želite prije svega konzumirati hranu bogatu, naravno, vitaminom C, i morate mi jako voditi o tome računa da kontrolujete tijelesnu težinu. Jer prekomjena tijelesna težina pogošava razvitak mogačne kiseline i to zapravo želite izbjegavati. Dakle, ovo su namirnice koje smijete jesti ukoliko imate dakle, gihti ili bubrežne kamence. Ono što ne smijete jesti, to su hrana bogata porinima. Na prvom mjestu će vam zapravo biti meso e, i mesne prerađevine e, razno raznih tipa. Dakle, svinjetina, govedina, puretina, recimo jako mi je opasno mjesa u divljači, kao što je ne znam, fazan, divlja svinja ili slične, recimo patka, guska, divljega tipa, 
Krcati su sa purinima. Dakle, morate mi se tako voditi računa da apsolutno morate izbjegavati e, alkohol. Alkohol je jedan od onih najgorih namirnica koji značajno pogoršava simptome vašeg ljihta. Ono što još morate dakle, razmišljati, dakle, specijalno meso od organa kao što su bubezi, tiprice, jetra, jezik, srce, morate izbjegavati iz prehrane. Rafinirani ugljivohidrati kao što su peciva, kolači, kreker i bijeli kruk tijestenina. Dodani šećer, specijalno kukuruzni šećer sa vis- Kruzni sirup sa visokom fruktozom, sirup od gave, med morate izbjegavati. Apsolutno namirnice koje su vam krcate recimo sa nezdravim masnoćama. Kao što su e, recimo dakle, suncokreta ulje, repičino ulje, ulje šafranike, recimo majoneze, margarini, razno razni umaci, razno razni tipova morate apsolutno izbaciti iz prehrane. Sve što vam je praktično konzervirano i što vam je zapakirano vam je lako loše za vaš organizam. I to isto tako morate dakle, izbjegavati. Dakle, morate voditi računa o tome e, da je specijalno pića zaslađena šećerom kao što su sokovi, e, sportska pića, slatki čajevi, energetska pića su e, katastrofa za vaš organizam. I ono što još morate voditi računa, e, generalno povrće je izvanredno zdrava i njega bi trebali najviše konzumirati, međutim, Par vrsta povrća smijete i konzumirati, ali u manjim količinama, jer su jako dobri za vaš organizam, ali u prekomjernim količinama bi trebali izbjegavati. Ako da tu razmišljamo, razmišljamo prije svega o nečem što se naziva špinat, cvjetača, recimo grah e, e, i slične vrste, dakle namirnica, trebate izbjegavati. I rekli smo, sve na bazi što ima puno šećera, sve što ima puno bijeloga brašna, bijeli kruh, bijela reža, bijela testenina, e, pekarski proizvodi na bazi bijeloga brašna, Pice, hamburgeri, brza hrana, rekli smo je sve to morate jednostavno izbaciti iz prehrane. Dakle, konzumirate namirnice koje su malo imaju porina i vaši simptomi će se smanjivati. Vi ukoliko konzumirate ove vrste namirnica koje sam sada rekao, možete očekivati značajno pogoršavanje simptoma, a to je sve što zapravo vi ne želite. I puno još postoji prirodnih načina kako vi možete liječiti gikt i bubrečne kamence, o tome imate na mome kanalu i bit će još video zapisa ovoga tipa. A svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža na mome Aura Center YouTube kanalu Imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate ode dole ispod video zapisa, potpuno besplatno da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i svaki dan ćete biti obavješteni o novoj zdravstvenoj temi koju samo za vas ja radim na mome Aura Center YouTube kanalu. Hvala najljepše što me pratite, do druge teme, lijep i ugodan potra. Moji gledatelji, ukoliko vi želite da vas ja osobno liječim od svih vaših bolesti i oboljenja, metodama liječenja koje usavršavam zadnje 23 godine rada sa tisućama i tisućama pacijenata iz cijeloga svijeta, kontaktirajte moju ordinaciju koja se naziva Aura Centar iz Valpova u Hrvatskoj na ove brojeve telefona iz inozemstva ili kontaktirajte moju ordinaciju za sve ove moje pacijente iz same Hrvatske i dogovorite termine liječenja. Moje metode uključuju najmodernije oblike fizikalne terapije i rehabilitacije u kombinaciji sa specijalnim metodama prirodnih liječenja. U ovakvim vrstama metoda vi još uopće niste liječeni i to je nešto što ja godinama izučavam. I sve što želim zapravo svima vama dati načine i metode liječenja koji će sigurno i prirodno izliječiti vaše bolesti bez ikakvih nus pojava. Dođite u moju ordinaciju. I ja ću se drage bolje potruditi i izlječiti sve vaše oboljenje na najbolji mogući način.